ओके रेडिकल सीजो को क्लास में हमने रेडिकल के बारे में अलग अति कुरा कर रहे थे मैंने यह रेडिकल के बारे में किन कुरा कर रहा है सुबह ना हमने यह स्पष्टी कर रहे चैप्टर केमिकल रिएक्शन अन्य चैप्टर पढ़ते हैं और केमिकल रिएक्शन में केमिकल इक्वेशंस और लेहन पर सा अब केमिकल इक्वेशंस लेहन को लागी साल्ट और लेहन जानने पड़े हो है ना साल्ट और अथवा कंपाउंड और को कुरा जानने पड़े हो तो कंपाउंड को कुरा जानना लाया हमने क्या साइंस है रेडिकल और साइंस मैं एक ये रेडिकल और टेबल ताई ये तीन टाइप कुरा है जब मैं टेबलर टेबलेट करता हूँ ये तो तीन मेरा लाई कंपाउंड कौन सा रिलेशन है ता बन्नी कुरा पनी इस वाला सीखना साझा नहीं होना चाहिए तीन मेरे स्कूल में अपनी पढ़ी से कैसा ना पढ़ेगा भाई बनी ये 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 वाटे है रति मेरे कुने पनी केमिकल कंपाउंडर को केमिकल तो दो इटा चार्ज बाय सिस्को बैलेंसी टू अने बाय सल्फेट बाय सल्फेट लाई अथा बाय आय बनी तो इसको अगरे हाइड्रोजन बननी पूजन पड़ता है जस्तो बाय सल्फेट बाय बनी यो यसो फोर को अगरे हाइड्रोजन साय जस्तो यस यसो फो माइनस ये वाला हाइड्रोजन था पेपर सी ये वाला चार्ज इस पड़ा रिड्यूस होना तेज़ है सल्फाइट यस यू एल पी एच आई टी ई सल्फाइट इसको फॉर्मूला यस ओ थ्री माइनस माइनस इसको बैलेंस दी पनी टू अब सल्फाइट भाई सी और को आंसर बाय सल्फाइट बाय सल्फाइट बने और इस जस्ते यस यस ओ थ्री माइनस इसको बैलेंस दी वन जो तो कंपाउंड दी था खेरी ती मेरे लिए वड़ा कुछ क्या ख्याल करने पर कुने कंपाउंड का सॉल्फेट दिया जस्तो सोडियम सॉल्फेट बने बने यो रेडिकल समझने पड़े सोडियम समझने पड़े राय दी सोडियम हाइड्रोजन सॉल्फेट अथवा सोडियम बाय सॉल्फेट जे बने बने तीमले ये लाइसेंस याद करने पड़ता हाइड्रोजन सॉल्फेट अथवा बाय सॉल्फेट जे बने बने यो याद या सो फोर माइनस रेडिकल कार्बोनेट बनी को CO3 माइनस माइनस इसको बैलेंसी टू अन्य आर कौन सा बाय कार्बोनेट बाय कार्बोनेट बनी को यस CO3 माइनस इसको बैलेंसी वन तीस उसे आयो नाइट्रेट नाइट्रेट बनी यन O3 माइनस इसको बैलेंसी वन नाइट्राइट T R I T E नाइट्राइट यन O two माइनस इसको बैलेंसी वन रा यो पॉजिटिव साज रेडिकल होते हैं जनरली मेटल को आयन्स हो सबे पॉजिटिव साज रेडिकल हो त्यो बाहेक ग्रुप में होने साज को रेडिकल से एमोनियम A M M O यन I U M एमोनियम बन गो यन यस फो प्लस रेस को बैलेंसी पनी वन ऑन्स एटी रेडिकल एटलिस्ट में एटी रेडिकल और इतनी मेरे सॉम्स इन अपॉर्यो त्यो बाहेक जो स्टो क्लोराइड फ्लोराइड ब्रोमाइड है ना यो आयन सोर्स को तो अरी काले में तीन ले सॉम्स इन सक्सो और का ऑक्साइड पनी होन्सा त्यो बाहेक और जो उटा सॉम्स इन अपॉर्ने इटा हाइड्रोक्साइड इट्स वाई तो ये ती रेडिकल होते हैं ती मेरे लिए याद घोरने पड़े। तो यो रेडिकल पति अब हम ती मेरे लिए साल्ट को फॉर्मूला अथवा कंपाउंड को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को सर लिखने ते फॉर्मूला डिराइव करने सीखा हूँ। तो इस पर जिकान तो नेक्स्ट टॉपिक से केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन दो टाइप कुछ आलाइस समझने पड़े। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा तो स्टार्ट में सिंबल यहाँ में अगले क्लास अरबन पढ़ी से क्या कुछ आओ सिंबल बनेगा कुने में एलिमेंट लाई रिप्रेजेंट करना कुछ लाएगी यूज़ करने एलिमेंट को नेम को सॉर्ट फॉर्म जो तो हाइड्रोजन बने बने तो इसको सिंबल या चुन तो दे सॉर्टेड मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं सॉर्ट्स जस्ट तो कंपाउंडर को केस में हमने सर इस सीधे डिराइव करना नेम बारे डिराइव करना मिलता ना तो इस वाले से हमने तो कंपाउंड में इंक्लूड होने अथवा कंपाउंड वाले को तो मैं लाइक था सा कंपाउंड वाले को कुने पे नहीं दो ये टा एटम अथवा ग्रुप ऑफ एटम 
compound one of one the compound goes smallest unit which can exist independently that is molecule Ra, the chemical representation which is used to represent molecule of element or compound is called molecular formula and go could have any element of a compound go molecule like all like represent garna use garna jo formula sa tell am the molecular formula of arabic sutra nepali ma arabic sutra one of one but the molecular formula of arabic sutra kosa lehanda so son in nam here they matis go arabic formula lehanda the southern molecular formula in southern this goes sort in things are points also the points are less it in the north so on the first man to write molecular formula write symbol of element or formula of radical separately this is the provide a compound on the compound co symbol co element co symbol of what radical co formula this is separately lehne. Just to example, man, say, man, sodium carbonate, man, liye. Sodium carbonate, man, say, sodium element to carbonate again. Man, par har par ko kiyo radical. Man, say, sodium yo yan a symbol by, ra or ko CO3 radical by. Hena sodium carbonate. Abi yo sodium carbonate yo molecular formula hote ra. Aba hamne yo he ese ko hel baat say sodium carbonate ko just to man, yaabe likhe sodium carbonate ko say formula say hamne derive karna pani sa. First man, we like you. Element, symbol, ra, radical ka formula separately. Like you, it's not charge. Rahani, why na? Peri. Hey, this bola lekhte hai charge. Rahani, why na? Number second man, put their valency on superscript. Superscript, bani ko kya tha? To so kuni yo x bani, yada kuni element or tha ke part ho bani. Isko yo power lai, yo power mein thi yala express kare bani. Yo superscript hunsa. Re thi right side ko lower part mein, lower bottom mein thi yala se rahe bani. Say yo kya hunsa? Subscript hunsa. Bani ko kuni apni element or tha radical ko power mein pehlu rahe bani. Power value one goes superscript, the lower the bottom the right side of bottom of the right side 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 of the right हमले इसको मेटल र नॉन मेटल को बेसिस में इलेक्ट्रॉन दीनी अथवा लीनी कुराला रिप्रेजेंट करने को लाये मतलब प्लस र माइनस साइंस है रहें जाए अब नंबर थर्ड पॉइंट सा क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई द वैलेंसी एंड राइट ऑन सबस्क्रिप्ट अगेन सुपरस्क्रिप्ट में रहें दियो अब ये स्कोर ये स्कोर बैलेंस ले क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा तो बैलेंस फिर कहाँ पर रहने पड़े सॉब स्क्रिप्ट में रहने पड़े मेरे को यन ए पावर वन सा सी ओ थ्री पावर टू सा जो बैलेंस ले मतलब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी हो यो आयन आता रेडी यो एट सिंबल आता अब यो दो इटा मां ये दी कॉमन नंबर्स हो बने कॉमन नंबर रिमूव करते नहीं ये दी कॉमन नंबर्स है ना बने से ते दो इटा लग जोड़े रहा है रे जोड़े से पसी ये फॉर्मूला क्या होने वाला है यन ए टू सी ओ थ्री नहीं सोडियम कार्बन के फॉर्मूला से हमने सोडियम कार्बन यन ए सी ओ थ्री होता है ना त इस रे आपने मॉलिक्युलर फॉर्मूला आरु लेखना साकिन सा अब तीन में ले आपले जाने को कंपाउंड सर को मॉलिक्युलर फॉर्मूला से ये पैटर्न में से प्रैक्टिस करने दा ला अब अ केमिकल इक्वेशन केमिकल इक्वेशन बंदा अगर यो केमिकल रिएक्शन लाइसे है आपने ख्याल करना पड़े तो केमिकल रिएक्शन वाले की अने केमिकल इक्वेशन वाले की अब हमने यो चैप्टर में कर यो चैप्टर और कुन चैप्टर और कुछ चैप्टर के बारे में से डिस्कशन कर सकेंगे दा
सब भाई फर्स्ट में केमिकल रिएक्शन लाइन दू ये फर्स्ट में हमें केमिकल रिएक्शन भाई के ख्याल करो तो केमिकल रिएक्शन धेरे तरीका डिफाइन कर सकता तर मिम्मी एट सजिलो तरीका सीकाई दी तो केमिकल रिएक्शन होता खेल दुई तरीका का चेंज आ फिजिकल चेंज रो केमिकल चेंज एट के फिजिकल चेंज रो के केमिकल चेंज अब फिजिकल चेंज बने भौतिक अवस्था को परिवर्तन रेमिकल चेंज बने रासायनिक अवस्था को परिवर्तन केमिक फिजिकल चेंज भाई भौतिक अवस्था को परिवर्तन रेमिकल चेंज बने रासायनिक अवस्था को परिवर्तन ये केमिकल रिएक्शन हो दुटे चेंज अकर कर सो व्हाट इज फिजिकल चेंज एंड व्हाट इज केमिकल चेंज फर्स्ट में यह दुटा कुरा हम थोड़े डिस्कसन करूँ जिस तिमी घर में पानी तता अब यह नाइन टेन पढ़ने स्टूडेंट तो घर में पानी तताऊँ चिया बना है खाना भी बनाऊला कति धेरा तो पानी तता अथवा चिया तता अथवा दूध तता तो दूध बार अथवा चिया अथवा पानी बड़ी के होता बाफ निस्को बाफ निस्कने पानी बड़ बाफ निस्कने जो चेंज हो हम तता बाफ निस्कने चेंज बने फिजिकल चेंज हो तो केमिकल चेंज बने फिर जो कुछ दुईटा केमिकल सब्सटेन्स मिक्स कर दिए तेज को स्टेट मात्र न भर यदि कंपोजिशन भी चेंज भो फिर के केमिकल चेंज हो सो फिजिकल चेंज बने सच टाइप अफ केमिकल सच टाइप अफ चेंज इन सब्सटेन्स और स्टेट इन विच द केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स कंस्टेंट सो फिजिकल चेंज अफ सब्सटेन्स कैन डिफाइन एज द चेंज इन स्टेट अफ मैटर दैट इज इफ दैट इज सॉलिड दैट इट कैन बी चेंज इन टू लिक्विड और इवन टू गैस इफ इट इज लिक्विड दैट इट कैन बी चेंज इन टू वेपर इसको स्टेट मात्र के भाई चेंज भर केमिकल कंपोजिशन एज इट इज रह जो पानी तता पानी लिक्विड हो तेस बाफ बनो तर बाफ फिर हमें कंडेन्स कर चिशा तो बाफ फिर के आँच पानी में आज केमिकल कंपोजिशन कंस्टेंट राखे यदि कुछ पदार्थ को भौतिक गुण में परिवर्तन लिया तो परिवर्तन होने हमें फिजिकल चेंज अथवा भौतिक अवस्था में परिवर्तन भाई और तो केमिकल चेंज बने कुछ सब्सटेन्स को अथवा कुछ मैटर को फिजिकल चेंज एज वेल एज केमिकल कंपोजिशन दुटे चेंज भाई हम केमिकल चेंज भाई दुटे चेंज दुटे चेंज में हम केमिकल रिएक्शन में डिफाइन कर सकता सो द केमिकल रिएक्शन कैन बी डिफाइन एज द प्रोसेस इन विच द फिजिकल चेंज एज वेल एज केमिकल चेंज अफ सब्सटेन्स टेक्स प्लेस कुछ प्रोसेस में सब्सटेन्स को फिजिकल रेमिकल चेंज यदि टेक्स प्लेस अकर कर हमें केमिकल रिएक्शन भर सकता अथवा अर्क सीम्पल वे में डिफाइन कर केमिकल रिएक्शन के रासायनिक प्रतिक्रिया के दुईटा केमिकल रिएक्शन रिएक्शन करा अर्क नया केमिकल रिएक्शन बनाने प्रोसेस केमिकल रिएक्शन भर सकता तस्त प्रक्रिया जिस एक वा एक भाग बड़ी रासायनिक पदार्थर अरु नया रासायनिक पदार्थ प्राप्त करने तो प्रक्रिया हमें केमिकल रिएक्शन भर भी सकता अथवा इंग्लिस मीडियम में इंग्लिश में इस डिफाइन कर सको केमिकल रिएक्शन कैन बी डिफाइन एज द प्रोसेस इन विच टू वन और मोर केमिकल सब्सटेन्स रिएक्ट टू फर्म न्यू केमिकल सब्सटेन्सेस ल अब यह दुईटा मन्य इक्जापल बार दू जो हम आइस आइसला टेम्परेचर दिए ये कि जान वाटर में चेंज हो वाटर फिर टेम्परेचर दिए फिर के चेंज हो स्टीम अथवा भेपर में चेंज हो अब यह भेपर में फिर कुल गए कुल गए कि आए वाटर आए वाटर फर्दर फ्रिज कर दिने वाले फिर तेल कि बना आइस बना तीनवट आइस वाटर भेपर अथवा स्टीम आइस भेपर वाटर और स्टीम ये सब को मलिकुलर फर्मुला के होता यस टू होने वाले तीनवट अवस्था में कप केमिकल फर्मुला यस टू नहीं भाई तर इन को स्टेट मात्र के भाई चेंज भट इज फिजिकल चेंज यह फिजिकल चेंज भ अब केमिकल चेंज के जो तिमी था सीएससीओ थ्री चक 
चक भैलसिम कार्बोनेट है क्यासियम कार्बोनेट हमें हिट गए अब इसलिए के बना सीएओ प्लस सीओ टू मेरे को यह सलिड हो यो यह सलिड हो तर यह के होता गैस हो सब्सटैंस दुटा सब्सटैंस फर्मेशन भार इ स्टेट फरक है यह सोलिड बार सोलिड आए अर्क गैस आए हैं अब इस हमें केमिकल चेंज भाग ये दुटा इक्जापल बड़ हम के बुझ् सकता भाग फिजिकल चेंज रिवर्सिबल रेम्पररी हो रिवर्सिबल एंड टेम्पररी रिवर्सिबल को एवं स्टेट बड़ा अर्क स्टेट अपटेन कर सको रिवर्सिबल भाई रिवर्सिबल रेम्पररी हो यो अस्थायी हो तर केमिकल चेंज के होता इ रिवर्सिबल रमानेंट होने को केमिकल चेंज एकचि टेक्स प्लेस भैसे कंपोजन पर फिर यो यो बना सकते यह क्यासियम अक्साइड और कार्बन अक्साइड पर फिर क्यासियम कार्बन हमें अप्टेन कर सकते सो दैट इज पर्मानेंट चेंज एंड इट इज इ रिवर्सिबल इन नेचर रो केमिकल रिएक्शन भाई अब केमिकल रिएक्शन लक्सप्रेस करेखिने सीम्बोल अथवा फर्मुला को टर्म में लेखिने जो केमिकल एक्सप्रेसन छह हमें केमिकल इक्वेसन भाई केमिकल इक्वेसन के रासायनिक समीकरण के रासायनिक समीकरण को कमिकल रिएक्सन लक्सप्रेस करना प्रस्तुत करना को लगी लेखिने जो सीम्बोलिक एक्सप्रेसन हो सांकेतिक एक्सप्रेसन हो तेल हमें केमिकल इक्वेसन भाँच अ केमिकल इक्वेसन हमें जेनरली एक्सप्रेस कर सकिए जो क्यासियम कार्बोनेट ने रिएक्शन गयो क्यासियम अक्साइड और कार्बन अक्साइड बना तर यहाँ हमें क्यासियम कार्बोनेट भर लेखिया इसको फर्मुला लेखिया क्यासियम कार्बोनेट रैलसियम अक्साइड भर वर्ड में लेखिया फिर कि क्यासियम अक्साइड भर रबन डाइक्साइड भर कार्बन डाइक्साइड लेखे सीओ टू भर इसको मलिकुलर फर्मुला चाहे एक्सप्रेस कर कुछ भी केमिकल रिएक्सन केमिकल रिएक्सन एक्सप्रेस करना को दिने अथवा एक्सप्रेस करना को यूज करने जो केमिकल एक्सप्रेसन हो इन टर्म्स अफ सीम्पल एंड फर्मली दैट इज कल्ड केमिकल इक्वेसन अब केमिकल इक्वेसन धेरे तरीका लिख जो तो वर्ड इक्वेसन हो स्कैलेटिन इक्वेसन हो फर्मुला इक्वेसन हो वर्ड इक्वेसन को यही इस क्यासियम कार्बोनेट अभी एरोसाइन दिए क्यासियम अक्साइड प्लस कार्बन डाइक्साइड वर्ड में लेखिए तो क केमिकल कंपाउंडर का नाम ही लेखिए वर्ड इक्वेसन हो रहा स्कैलेटिन इक्वेसन को यह हम स्कैलेटिन इक्वेसन भाई जो क्यासियम का यह सीओ सीओ टू भाई रहा यदि बैलेंस फॉर्म में लेखियो बैलेंस केमिकल इक्वेसन हो बैलेंस केमिकल इक्वेसन चाहे हमें यह अगिल क्लासेस में पढ़ सकता छो जो तिमी क्लास नाइन में हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करा चौ हिट एंड ट्रायल मेथड को सुइटेबल नंबर ने बोथ साइड में हिट कर अथवा तेल मल्टिप्लाई कर रिएक्टेड र प्रडक्ट साइड में दुटे साइड में यदि इक्वल नंबर बनाई है तो प्रोसेस हम के हिट एंड ट्रायल मेथड भाँच रेमिकल इक्वेसन में दुईटा पार्ट हो रिएक्टेड अर्क प्रडक्ट रिएक्टेड बने जो केमिकल सब्सटैंस रिएक्शन कर दिज आर रिएक्टेड्स रुन नया कंपाउंडर फर्मेसन हो दिज आर प्रडक्ट्स जो अर्क इक्जापल ये तिमी नाइन्थ क्लास में पढ़े जेड एन प्लस यस टू यस फोर गिप्स जेड एन एस फोर प्लस यस टू ये हाइड्रोजन गैस को लैब प्रिपरेशन को रिएक्शन हो इसमें जिंक ने हाइड्रोजन सल्फ्रिक एसिड डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड से रिएक्शन कर जिंक सल्फेट हाइड्रोजन गैस बनाए हाई ये जिंक सोलिड सिक्विड हो जिंक सल्फेट ये सोलूसन में भाई इस एक्वास एक्सप्रेसन रहा गैस भाई ये केमिकल चेंज हो केमिकल चेंज में जो हाइड्रोजन गैस को लैप्रेस रिएक्शन हो तो इसमें जिंक राइड्रोजन सल्फेट ये जो सल्फ्रिक एसिड हो ये दुटा चाहे रिएक्टेड्स भाई इन जिंक राइड्रोजन ये सल्फ्रिक एसिड ने एक अर्स रिएक्शन कर एक अर्स रिएक्शन करने जो केमिकल स्पीसिज अथवा रिएक्टेड्स केमिकल सब्सटैंस तिहार हमें रिएक्टेड्स भाँच रया कंपाउंडर फर्मेसन हो तिहार हमें प्रडक्ट्स भर भाई को दुईटा केमिकल सब्सटैंस अथवा एवटे केमिकल सब्सटैंस फिजिकल अथवा केमिकल चेंज बार यदि नया फर्मेसन कर नया कंपाउंडर फर्मेसन गए हैं तो नया कंपाउंडर ने हमें प्रडक्ट्स भाँच रिएक्टेड और प्रडक्ट में जैसे भी ये एरोसाइन ने एक्सप्रेस कर एरोसाइन एक्सप्रेस गए रैलेंस केमिकल इक्वेसन में 
हमें ख्याल कर पर्ने कुछ धेरे कुछ जो फर्स्ट कुछ नंबर अफ रिएक्टेंट रंबर अफ प्रडक्ट कुछ भाई एटम्स इन रिएक्टेंट साइड एंड एटम्स इन प्रडक्ट साइड हो जो ये यही क्वेश्चन अलग आप बैलेंस तर मैं इस चेंज कर दिए जो सल्फरिक एसिड मात्र रख् सक इसमें जो हाइड्रोजन क्लोराइड भी रख् सक डायलोट एसिड भी रख् सक अब डायलोट एसिड राख प्रडक्ट ये भाई जिंक क्लोराइड भाई जिंक ने डायलोट एसिड रिएक्शन गए जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस फर्मेशन गए पीछे अब इसमें जिंक क्लोराइड में सीओ टू टूटा से हमें यहाँ टू ले मल्टिप्लाई कर टू ले मल्टिप्लाई कर हाइड्रोजन टूटा से यहाँ हाइड्रोजन टूटा फर्मेशन इस केमिकल इक्वेसन बैलेंस कर सकता रेमिकल इक्वेसन बैलेंस कर जो में यूज होने फिजिकल कंडीसन्स फिजिकल कंडीसन्स तो टेम्परेचर हिट प्रेसर है अर कैटलिस्ट को कुछ जैसे प्रमोटर को कुछ इन कुछ बहुत ख्याल कर जो अब आने चैप्टर में तिमी पढ़् सम गैसेस भैप्टर में यह एमोनिया को इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन रिएक्शन लिखते मैं इस हेबर्स प्रोसेस भाषा हेबर्स प्रोसेस में यह रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर हो रहा इस बना टू एन एस थ्री बार क्या इसमें नाइट्रोजन दुईटा हाइड्रोजन दुईटा तर यहाँ हम बैलेंस कर थ्री एस टू हो रहा इस पर फर्मेशन एन एस थ्री चाहिए हम एमोनिया गैस हो यो रिएक्शन होने को लगी फिजिकल कंडीसन के जो फोर हंड्रेड फिफ्टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर र टू हंड्रेड एटमोस्फेरिक प्रेसर ते पी आइरन एज अ कैटलिस्ट रोलिटन एज प्रमोटर रो सब कंडीसन्स यदि यह रिएक्शन हमें लेख् पड़े सब कंडीसन्स यो रिएक्शन कम्प्लीट हो तो जेनरली हमें रिएक्शन सीम्पल रिएक्शन लिखा खेल ये मत लेखे पुग्स तर हेबर्स प्रोसेस मेन्सन कर यदि कोसन ने सोधे तो धेरेचोटी सुधी रख सर्ट कोसन को धेरेचोटी सुधी रखने कोसन हो व्हाट इज हेबर्स प्रोसेस में सुधी रख हेबर्स प्रोसेस में तिमें योग यो सब कंप्लीट रिएक्शन लेख् पर्व तो हम पीछे एमोनिया चैप्टर में फिर डिस्कस कर मैं यहाँ तिमी अभी बताने खोजे कुछ के होने कुछ बैलेंस केमिकल इक्वेसन लेख्ता खेल तेस में यूज होने कंडीसन्स रेस में पार्टिसिपेट करने नंबर अफ एटम्स को नंबर को कुछ बहुत ख्याल करो बाहेक तिहो को जिस रिएक्टेंट और प्रडक्ट को स्टेट को कुछ जिस नाइट्रोजन गैस हो सो इस जी ने मेन्सन करने यो गैस हो जी ने मेन्सन करने रही गैस हो जी ने मेन्सन करने यदि सोलिड छो स्मल यस यूज कर लिक्विड छल यूज कर गैस भी यूज कर यदि वाटर छे वाटर अथवा सोलूसन छक्यू एक्वास लेखे यदि कुछ प्रिशिपिटेड फर्मेसन भारत फिर डाउनवर्ड एरो एक्सप्रेस कर जो एट इजापल जो एन एस एल प्लस एजी एन थ्री सिल्वर नाइट्रेट गिफ्स एजीसीएल प्लस एनएनओ थ्री अब सोडियम क्लोराइड हमें सोलसन लिंस ये एक्वास लिखा यह सिल्वर नाइट्रेट भी सोलसन को फर्म में होता इस एक्वास लिखा एजीसिएल से प्रिशिपिटेट हो रहा इस डाउनवर्ड एयर दी प्रिशिपिटेट भाई के डाउनवर्ड एयर भाई रो एन एनओ थ्री ये सोलसन हो इस एक्वास को फर्म में लेखि इसी कंडीसन्स अथवास को जो सब्सटैंस को केमिकल कंपाउंड कंपोनेंटर को स्टेट को कुछ इस केमिकल इक्वेसन में एक्सप्रेस कर यो केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेसन पीछे अब हम नेचर में धेरे टाइप को केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस कर धेरे टाइप को केमिकल रिएक्शन्स तो धेरे टाइप को केमिकल रिएक्शन्स में तिमी को क्लास में चाहिए सर्ट एंड सात आठवटा केमिकल रिएक्शन टाइप रो इजापल तो तिमी म यहाँ अब नेक्स्ट क्ले अब अब को टपिक में डिस्कस कर टाइप्स अफ केमिकल रिएक्शन अब तिमी एटा इंट्रेस्टिंग कुछ के यो केमिस्ट्री अथवा जो रासायनिक सा रसायन शास्त्र रसायन शास्त्र को धीरे ब्रोड एरिया धेरे ठूल एरिया तो धेरे ठूल एरिया में धेरे किसिम को रिएक्शन हो जो तिमी सुंदा अचम लाइन सकता हमें खाना खाने प्रोसेस तिमी बायोलॉजी में डाइजेसन सीस्टम में पढ़ा सौ डाइजेसन सीस्टम में बायोलॉजिकल फंक्शन के बायोलॉजी डिफाइन करने के 
खाना खाने प्रोसेस लाइट डिफाइन करते हैं तो तो खाना वाला एब्सोर्ब करने जोन हम लोग डिफरेंट मैटेरियल न्यूट्रिशन और सा तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन्स और है ना मिनरल्स वाटर्स और को कुरा को बारे में बाल दिख रहे हैं तो तो बाल दिख भीतर में फिर केमिकल रिएक्शन जरूर होते हैं तो साफ़ रहे इंटरस्टाइन में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ज्यूस अनेको डाइल्यूट या सियाज़ हैं हमारे इंटेस्टाइनल सेक्रेट करते हैं तो तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ज्यूस ले हमारे सारे वाले को फैट प्रोटीन है ना कार्बोहाइड्रेट सब लाचे एब्सोर्ब करते हैं बायो केमिस्ट्री भी तो कुछ रिएक्शन करते हैं अनेको हमारे खाना खाने पर सारे शरीर भी इतना देख तो ये सब ये रिएक्शन होते हैं डिफरेंट टाइप्स होते हैं तो टाइप्स ऑफ बराइटीज ऑफ रिएक्शन होते हैं तो इसमें हम लोग क्लास में साइन वाले सॉर्टेन रिएक्शन होते हैं मात्रे साथ तो सॉर्टेन रिएक्शन होते हैं जैसे मैं यहाँ विथ एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ तो इतने मेरे लिए आप लोग सब दे� ये तीनों ने ये उड़े ये उड़े नाम नहीं जाने से एडिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन और था सिंथेसिस रिएक्शन ये तीनों रिएक्शन नहीं से हमने जो सारी बात बोली एडिशन रिएक्शन वाला सोधे बने उठे करो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वाला सोधे बने उठे हो और सिंथेसिस रिएक्शन वाला सोधे बने उठे हो ऐसा अब क्यों कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन मैंने को जोड़ी नहीं दो ये टा यूनिट्स हैं दो ये टा एटम्स हैं रू उन्नत साक्षात दो ये टा आयन्स हैं रू उन्नत साक्षात दो ये टा रेडिकल्स हैं रू उन्नत साक्षात है ना तो दो ये टा केमिकल स्पीशीज़ हैं जोड़ी है रा ये उड़ा छोटे कंपाउंड नए कंपाउंड फॉर्मेशन गोने प्रोसेस अथवा त्यो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आम दे एडिशन रिएक्शन और सिंथेसिस रिएक्शन आम बनाते हैं सो एडिशन रिएक्शन और कंबिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन कैन बी डिफाइन आज द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर एटम्स कंबाइन तो ये और वो साल्ट फॉर्मेशन दोस्तों सोडियम याने टू याने प्लस सीएल टू गिब्स याने सीएल सोडियम को राइट ये तो ये रिएक्शन में कैसा दो ये टाइप छोटा छोटा इलेमेंट्स और एक कॉम्बिनेशन कर रहा है ये टोटल नया कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहा है जी ये तो ये टाइप जोड़ियों जोड़ियों पर जी बॉन्ड डिकम्पोजिशन और एनालाइसिस एनालाइसिस रिएक्शन भी मानें सर और डिकम्पोज होने वाले क्या टुकड़े ने है ना डिकम्पोजिशन डिकम्पोज होने वाले का टुकड़े ने ए सिंपल लिटरल में नहीं डिकम्पोज होने वाले का टुकड़े ने अब टुकड़े ने रिएक्शन ये टुकड़े कराना वाला है आलगती में वाला फोन टुकड़े कराना रिएक्शन मानें क्या डिकम्पोजिशन तेरा हमने क्या बनाया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन और एनालाइसिस रिएक्शन वाले वाले जो तो अगले बारे ये वाला एग्जांपल लिखा दें ये CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2 नहीं ये कैल्सियम कार्बनेट हो कैल्सियम कार्बनेट लाई हीट सप्लाई करियो डेल्टा साइन लाई हीट लाई रिप्रेजेंट कर सा तो कैल्सियम ऑक्साइड अथवा कार्बन ऑक्साइड में चेंज होता है ये दूसरा दूसरा में चेंज हुआ ये वाला कंपाउंड दूसरा कंपाउंड में चेंज हुआ दूसरा फ्रैगमेंट्स में चेंज हुआ और ये रिएक्शन आते हैं डिकंपोजिशन रिएक्शन बनना बनें सर अब डिकंपोजिशन रिएक्शन होता है जनरली यो फिजिकल मीन्स वाला होता है बनेगा हीट प्रेशर है ना बाद से यो डिकंपोजिशन रिएक्शन से क्या � ये ये लाइन पे नहीं ये दिया हुआ नहीं ये लाइन क्या बनाऊँ सर टू केसीएल प्लस थ्री ओ टू यो पोट पोटासियम क्लोरेट ब्रेकडाउन बाय वाले तो ले पोटासियम क्लोराइड रा ऑक्सीजन में फॉर्मर है इसको दो इटा फ्रैगमेंट्स हैं से फॉर्मर्स हैं बाय अब नंबर थर्ड सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बने को इसको यूज़ है तो एटलिस्ट दो इटा स्पीशीज़, दो इटा एटम रख सॉल्ट, ये वाला एटलिस्ट ये वाला एटम अथवा सॉल्ट अथवा दो इटा सॉल्ट और कुछ भी इसमें यूरिएशन होंगे। इसमें कौन सा बने? तो 
तस्तो यो ती यो एउटा केमिकल स्पीसीज हो र यसले अर्को अर्को स्पीसीज सँग रिएक्सन गर्यो हैन र यसबाट कस्तो भयो भने यो सपोज यो मैले ए राखे यो बी बनाए यो सी हो अब यसबाट एउटा ए बी प्लस सी भयो भने यो चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट भयो ल हेर यो ए ले सी लाई डिस्प्लेस गर्दियो भनेको बी र सी को जुन साट हो बी र सी मा यो ए ले बी लाई लियो सी लाई रिप्लेस गर्दियो अथवा अर्को यो ए बी भन्ने एउटा सल्ट छ यसले अर्को सी डी भन्ने सल्ट सँग रिएक्सन गर्यो अब यसबाट अर्को सल्ट के आयो भने एउटा ए सी भन्ने आयो अर्को चाहिँ के आयो बीडी भन्ने साट आयो ल हेर यसमा ए ले डी लाई रिप्लेस गरेर बी ले त्यो रिप्लेस गरेर चाहिँ दुईटा स्पेसिस बाँकी रह्यो बी र डी चाहिँ छुट्टिएर अर्को नयाँ बन्छ भनेको एउटा एउटा स्पेसिसहरूलाई चाहिँ अल्टर गरिदियो त्यहाँको तिनीहरूलाई रिप्लेस गरिदियो भने यस्तो टाइपको रिएक्सन हामीले डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन भनिन्छ सो डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन इज अ टाइप अफ केमिकल रिएक्सन इन विच वन एटम अर रेडिकल इज सब्सिट्युटेड बाई एनदर एटम अर रेडिकल भनेको एउटा एटम अथवा रेडिकलले अर्को सल्टको एटम अथवा रेडिकललाई सब्सिट्युट गरेर रिप्लेस गरेर नयाँ सल्ट बनायो भने त्यस्तो टाइपको केमिकल रिएक्सन हामीले डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन भनेर भन्छौँ यसलाई जेनरल इक्वेसनबाट हेर्यो भने जस्तो यो एले सीलाई रिप्लेस गऱ्यो एबी भन्ने नयाँ सल्ट भयो र सी चाहिँ छुट्टै भयो त्यसो अर्को यो एबी र सिडी दुईवटा सल्ट छ एबी र सिडीमा यो एले सीलाई लियो बीले डीलाई लियो भनेको यो दुईवटा नयाँ नयाँ कम्पोजिसन फर्मेसन भयो भनेको एक अर्काको रेडिकल अथवा एटमहरू इन्टरचेन्ज भयो अनि यसरी यो डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन चाहिँ दुई टाइपको हुन्छ सिङ्गल डिस्प्लेसमेन्ट एन्ड डबल डिस्प्लेसमेन्ट र यसको दुईटा दुईवटा टाइप मैले भने एउटा के भयो सिङ्गल डिस्प्लेसमेन्ट र अर्को चाहिँ डबल डिस्प्लेसमेन्ट र सिङ्गल डिस्प्लेसमेन्टले भनेको एउटा एटमले अर्को कम्पाउन्डको एटम अथवा रेडिकललाई सब्सिट्युट गरिदियो रिप्लेस गऱ्यो र नयाँ कम्पाउन्ड फर्मेसन गर्छ भने त्यसलाई हामीले सिङ्गल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन भनेर भनिन्छ जस्तो इक्जाम्पलमा चाहिँ जस्तो यो इक्जाम्पल छ यसमा जेडेन प्लस सियुएसओ फोर सियुएसओ फोर भनेको कपर सल्फेट गिफ्स अब के गरिदिन्छ यो जेडेनले सियुलाई रिप्लेस गरिदिन्छ भनेको जिङ्कले कपरलाई रिप्लेस गऱ्यो अब जि कपर रिप्लेस भएपछि यसमा के आउनुपर्यो जिङ्क आउनु पर्यो र जेडियन एसओ फोर प्लस अब छुट्टिएको पार्ट के भयो सियु कपर भयो भनेको जिङ्कले कपरलाई रिप्लेस गऱ्यो र नयाँ साल्ट जिङ्क सल्फेट बनायो र कपर यसमा छुट्टै निस्किन्छ अनि यो चाहिँ हाम्रो के भयो सिङ्गल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन भयो त्यस्तै डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन भनेको यसलाई सामान्य तरिकाले बुझ्दाखेरि दुईवटा साल्टहरूले एटम अथवा रेडिकल इन्टरचेन्ज गऱ्यो अथवा दुईवटा सल्टहरूको एटम अथवा रेडिकल एक्सचेन्ज भयो भने त्यस्तो टाइपको केमिकल रिएक्सनलाई हामीले डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन भनेर भनिन्छ जस्तो इक्जाम्पलमा चाहिँ यो अघि नै हामीले लेखेको रिएक्सन छ जस्तो एनएसिएल प्लस एजिएनओ थ्री गिफ्ट ल अब यसमा के हुन्छ यो सोडियमले एजीलाई रिप्लेस गरिदिन्छ र यो एजीले फेरि केसँग कम्बिनेसन गर्छ सिएलसँग कम्बिनेसन गर्छ भनेको यो एनएसिएलबाट सिएल रिप्लेस भयो एजिएनओ थ्रीबाट एजी रिप्लेस भयो र रिप्लेस भएपछि अब के बनाउने भयो यो एजी सिएल प्लस एनएएनओ थ्री अघि सोडियमसँग क्लोराइड थियो अब नाइट्रेट आयो यहाँ सिल्भरसँग नाइट्रेट थियो क्लोराइड आयो भनेको दुईवटा टोटल्ली के हुनु भयो नयाँ साल्टहरू फर्मेसन भयो अब डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन पछि अर्को नेक्स्ट रिएक्सन चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट यसपछि अर्को च्याप्टर पनि आउनेछ पोलिमराइजेसन रिएक्सन जस्तो हामीले डेली लाइफमा धेरै पोलिमरहरू युज गर्छौँ जस्तो अब हामीले केटा केटीहरूले कपाल कोर्ने काइँदेखि लिएर घरमा मम्मीले किचनमा युज गर्ने कुकरसम्म लिएर हाम्रो घरमा आउने धारको पाइपदेखि लिएर हामीले बोक्ने जुन तरकारी अथवा अरू कुनै सामानहरू बोक्ने झोलाहरूदेखि लिएर यो सबै धेरै पोलिमरहरू चाहिँ हामीले डेली लाइफमा युज गर्छौँ जस्तो अब पहिला पोलिमर भने के र त्यसपछि पोलिमराइजेसन रिएक्सन भने के जस्तो हामी तरकारी किन्न जाँदाखेरि पोल्थिन ब्याग दिन्छ होइन त्यो पोल्थिन ब्याग भने के हो पोलिमर हो र त्यो पोलिमर बनाउने रिएक्सनलाई चाहिँ के भनिन्छ पोलिमराइजेसन रिएक्सन भनेर भनिन्छ जस्तो यो पोलिमर भने के यो पहिला यो टर्मलाई जान्नु पऱ्यो पोलिमर भनेको चाहिँ एउटा ठुलो कम्पाउन्ड जसमा दुईवटा युनिट्सहरू 
अथवा एवं सींगल यूनिट अथवा दुवटा यूनिट्स रिपिटेडली कम्बिनेसन कर रहा ठूल लार्ज मलिकुल बना पोलिमर को भादा इट इज अ मैक्रो मलिकुल हेविंग हाई मलिकुलर मस विच इज फर्म बाई रिपिटेड कम्बिनेसन और कंडेसेशन अफ वन और मोर सींगल यूनिट्स को सींगल यूनिट्स को रिपिटेड थाउजेंड अथवा हंड्रेड अथवा थाउजेंड नंबर्स अफ यूनिट कम्बिनेसन कर ठूल मलिकुल हम के पोलिमर भाषा जो ये स्मल यूनिट हमें ये स्मल जो बिल्डिंग यूनिट हो स्मल यूनिट और यह बिल्डिंग यूनिट भाई बिल्डिंग यूनिट मोनोमर मोनोमर भाई नंबर अफ मोनोमर ने कम्बिनेसन कर पोलिमराइजेसन ये रिएक्शन ये जो कम्बिनेसन करने रिएक्शन हमें पोलिमराइजेसन भाई इस पोलिमर भाई सो पोलिमराइजेसन रिएक्शन को स्मल यूनिट को कम्बिनेसन रिपिटेड कम्बिनेसन ठूल पोलिमर बनाने रिएक्शन के पोलिमराइजेसन सो पोलिमराइजेसन रिएक्शन कैन बी डिफाइन एज अ प्रोसेस अफ बिल्डिंग और प्रिपेयरिंग पोलिमर बाय द रिपिटेड कम्बिनेसन और कंडेसेशन अफ स्मल यूनिट कल मोनोमर है मोनोमर यूनिटर पोलिमर बनाने रिएक्शन के पोलिमराइजेसन रिएक्शन जो एक्जापल में जो ये सी एस टू सी एस टू डबल बोन सी एस टू तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़् हमें यो इथिन हो इस नाम इथिन यो यन नंबर अफ अब यह हंड्रेड थाउजेंड नंबर से बना सकता ले कम्बिनेसन कर पीओएल वाई कम्बिनेसन करने रिएक्शन पोलिमराइजेसन रिएक्शन भाई रिस बना सी एस टू सी एस टू तो सींगल स्ट्रक्चर मत देखा ये यन रेस नाम चाहिए पोलिथिन ये पोलिथिन यो मोनोमर यूनिट यो मोनोमर यूनिट रही के पोलिमर यूनिट सर पोलिमर बनाने रिएक्शन के पोलिमर यूनिट जो हमें जो तरकारी अथवा अरुण जो चीनी दाल लेकर आने प्लास्टिक्स को तो सब के हो पोलिथिन हो रहा हम जो घर में आने पाइप्स पानी आने पाइप्स को धारा झारा में आने पानी जो पानी लेकर आने पाइप्स पोलिभिनाइल क्लोराइड भाई जो जो पानी को पाइप हो तो पोलिभिनाइल क्लोराइड तो पोलिभिनाइल क्लोराइड अब तिमार कहीं यो घर में बसर है सोचि होगा तो जो तइप बिछ्यौने भाषा पाइप बिछा कति लमो पाइप हो कसरी बनाए हो डाउट लगे लगे थे ए मैं तो लगे थे जो मैं टेन क्लास पढ़ा खेल मेरे घर दिल्ली पानी को प्लांट सुरू भाथ ते बेला पाइप पाइप तानी वाले यहाँ राखे अभी पाइप दौड़ा ते बे मैं लगे थे क्या धागो ये धीरे लमो धागो कसरी बनाऊ हो जो धागो तो अब इस घर में कपास सपास तानी को देखा थे लसरी बनो अब पाइप कसरी बनाऊ हो भाथ्यो तर पी अब मैं फर्दर पढ़ जाना यह पोलिमराइसन रिएक्शन जाने पे तो डाउट क्लियर भाई सो तिमी अलग नहीं डाउट क्लियर भाई पोलिमराइसन रिएक्शन हो जो जो पोलिमर प्रोसेस एट ठूल धेरे लमो धेरे ठूल से कंपाउंड बना सकता तो पोलिमर हो रेसक हेल्प हम डेली लाइफ में अलग बहुत सजी भैर रहा हम पोलिमराइसन रिएक्शन भाव नेक्स्ट रिएक्शन छ एसिड बेस रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन नंबर हम क्या फोर भाई फाइव भाई नंबर फाइव में एसिड बेस रिएक्शन इस अर्क टर्म में भाषा न्यूट्रलाइजेसन रिएक्शन भी भाषा न्यूट्रलाइजेसन रिएक्शन अब हमें यो इस पच्चीस का चैप्टर यो केमिकल रिएक्शन पच्चीस का चैप्टर एसिड बेस भाई चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट भाई चैप्टर पढ़् ते बेला एसिड बेस भाई तईप तिमी घर में खाँदा खेल घर में जस्तु तिमी धेरे कुछ यूज कर अमीलो पदार्थ भो एसिड है जो तीतो पदार्थ अलग बिटर भो बेस 
अलग नुनी पदार्थ भाई तो क्या सार्ट हो जनरल कंसेप्ट हो जो अब हमें कागति यूज कर सौ कागति अमील हो एसिड भाई तो खरानी कहीं चाहे खरानी खरानी चाहिए ख्याल करने तो खरानी एस कस बिटर स्मेल आना तो टेस्ट बिटर हो बेस भार रल्ट अब तो अब हम दा दाल तरकारी है अचार ये बनाऊ राख्ने जो नून हो तो सल्ट हो अब यह एसिड बेस रिएक्शन भाई क्या है एसिड ने बेस रिएक्शन कर सल्ट वाटर बनाने रिएक्शन को एसिड बेस रिएक्शन हो जो एक्जापल ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड याचसिएल एसिड हो रहा यानी हो याच सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड ये को बेस हो यासिल के भाई एसिड भानिवेज बेस भले रिएक्शन कर रहा बनाए यान एसिएल ये सल्ट प्लस ये यस टू ओ बने हम के वाटर है सो एसिड ने बेस रिएक्शन कर सल्ट वाटर बनाने जो रिएक्शन तेल नहीं हम के एसिड बेस रिएक्शन भाव एसिड बेस रिएक्शन न्यूट्राइसन रिएक्शन भी भाषा न्यूट्राइसन रिएक्शन कसरी भाषा वाले एसिड ने बेस रिएक्शन जो एसिड को एसिडिक प्रपर्टी हो रहा बेस को बेसिक प्रपर्टी हो तो दुटे न्यूट्रलाइज हो निक्षेपीकरण हो नेपाली में न्यूट्राइसन रिएक्शन को नेपाली मीडिया में पढ़ने बच्चा यह निक्षेपीकरण रिएक्शन पढ़् निक्षेपीकरण रिएक्शन को एसिड अम्ल रार को यो एसिड अम्ल बेस छार अम्ल रार को प्रपर्टी अथवा तिहार को विशेषता हो तो विशेषता हराने रिएक्शन को निक्षेपीकरण रिएक्शन सो न्यूट्राइसन सब एसिड बेस रिएक्शन फिर न्यूट्राइसन रिएक्शन होते हैं न्यूट्राइसन रिएक्शन होना को लगी चाहिए एसिड र बेस दुईट न्यूट्रलाइज होने कंडीसन चाहिए सो अल एसिड बेस रिएक्शन आर नट न्यूट्रलाइज रिएक्शन बट अल न्यूट्रलाइज रिएक्शन आर एसिड बेस रिएक्शन भाग मतलब सब न्यूट्रलाइज रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन हो तर सब एसिड बेस बेस रिएक्शन फिर न्यूट्रलाइज रिएक्शन होना सो न्यूट्रलाइज रिएक्शन होना पॉइंट चाहिए तेल हम के भाजा इंड पॉइंट भाजपा इंड पॉइंट एसिड र बेस ने आपको प्रपर्टी टोटल्ली लुज करने जो रिएक्शन पॉइंट हो तो इन पॉइंट हो रहा न्यूट्राइस एंड रिएक्शन में इन पॉइंट होने पर्च सो अब इस न्यूट्राइस एंड रिएक्शन अर्क तरीका कसरी भर सको भाग दोज एसिड बेस रिएक्शन इन विच इन पॉइंट एक्जिस्ट है जो एसिड बेस रिएक्शन में इन पॉइंट एक्जिस्ट करो सब एसिड बेस रिएक्शन के हो न्यूट्राइस एंड रिएक्शन हो रही टाइप को केमिकल रिएक्शन हमें योग क्लास में पढ़् पर्व अब तिमी क्वेश्चन सोचा खेल कसर सोच जो डिफाइन कम्बिनेसन रिएक्शन विथ इजापल भाषा है अथवा डिफाइन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज भाषा तस्ते डिफ्रेन्सिट बिट्विन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज बने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन बीच में फरक छुट्टे भाषा अब न्यूट्राइस रिएक्शन के एक्जापल सहित लेखा भाई एक्जापल तिमी समझना पर्व यह रिएक्शन के एक्जापल से कंपलसरी समझना पर्व रहा अगड़ी को हिजो को चैप्टर में अथवा ये भाग अगिलो क्लास में हमें थोड़े जो क्लासिफिकेसन पढ़ा थे तो क्लासिफिकेसन को मैं अलग क्वेश्चन तिमें भन्न बिर्स थे रज तेज को क्वेश्चन भी मैं समराइज कर दूसु जो धेरे सोधी राख्ने क्वेश्चन भित्र जो मेन्डलिप पेरिडिक ल अभी मडर्न पेरिडिक ल मेन्डलिप पेरिडिक तालिका जो निम छ मडर्न पेरिडिक ता निम तो दुईटा क्वेश्चन एकदम सोधी रख बाहे अब हिजो भी अलग क्वेश्चन करा थे मैं जो तेज में के भाषा एट कुछ ग्रुप अथवा पीरियड दिए में एटमिक साइंस के अथवा रिएक्टिविटी रासायनिक प्रतिक्रिया करने क्षमता के हो टाइप को क्वेश्चन सोच रो सब लजिकल क्वेश्चन सोच जो एट सक्रिय धातु रसक्रिय ज असक्रिय धातु अथवा असक्रिय सक्रिय अधातु को रिएक्टिव मेटल र रिएक्टिव नन मेटल के हो कंपेयर कर जो फ्लोरिन र्लोरिन में कुछ बड़ी रिएक्टिव हो कने टाइप हो जो वाई विच अफ द फलोइंग इज मोर रिएक्टिव एंड वाई भर जो फ्लोरिन र्लोरिन दिए तेस में विच वन इज मोर रिएक्टिव एंड वाई भाई टाइप को जो लिथियम सोडियम और पोटासिम तीनवट दिए विच अफ द फलोइंग मेटल इज मोर रिएक्टिव एंड वाई भाषा है जो तिमला के दिए सोडियम दिए लिथियम दिए अ पोटासिम दिए रेसन के भाग विच अफ द फलोइंग मेटल इज मोर रिएक्टिव ये दिए मेटल मध्य धातु मध्य कुछ बड़ी सक्रिय होता लेखा रिजन दिन तेस में हिजो हमें जो कुछ करा थे तो जो पीरियड और ग्रुप को भेरिएसन कुछ ती कुछ ख्याल करने रो संगसंगे मेन्टली पेरिडिक तालिका को फायदा बेफायदा भाई इन कुछ समराइज करमस 
पढ़ने रहा अब अर्क आज को चैप्टर में क्वेश्चन के सोते मैं अगर भी भाया टाइप्स अफ केमिकल रिएक्शन को रासायनिक प्रतिक्रिया के प्रकार क्वेश्चन सोन सकता रसायनिक समीकरण के सो बैलेंस केमिकल इक्वेसन सन्तुलित समीकरण रासायन य प्रतिक्रिया के सोन सकता तो कसरी लेखन सकता भोच्च रही क्वेश्चन जो कसरी दिन सकता भादा खेल कुछ रिएक्शन दे इसको केमिकल इक्वेसन लेखा भाई टाइप लेकिन दिन सकता तो तिमी आज क्लास यो टपिक यो डिस्कसन लेखन सकता भाई मैं विश्वास लिखे ओके रोलि अब अर्क क्लास में हमें एसिड पेस्ट रल्ट अथवा अम्लछार लवण को बारे में डिस्कस कर